तो अब हम क्वेश्चन फाइव करते हैं इन द अरेंजमेंट इन द फिगर द एंड पी एंड क्यू ऑफ द स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ यू देर आर पुलिस बी एंड सी विच आर फ्रिक्शन लेस एंड आर फिक्सड एंड देर इज अ मास एम दैट मूव अपवर्ड एज यू अप्लाई द फोर्स अब हमें उस मास एम का स्पीड निकालना है हाँ अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम मानेंगे ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू आर है ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू एक्स है यानी okay. ये क्योंकि दोनों एंगल्स थीटा भी सेम है तो इसीलिए अगर आर सेम है तो एक्स भी सेम रहेगा हाँ और okay. ये हाइट वाई है ओके okay. तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि ट्रायंगल ए ओ बी में आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है सिंपल पाइथागोरस थ्योरम में के हिसाब से ओके okay. अब हम दोनों साइड्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2r dr डी आर बाई डी टी इक्वल टू टू एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस टू वाई डी वाई बाई डी टी अच्छा तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है कि मास m विल मूव अपवर्ड्स विद व्हाट स्पीड विच बेसिकली मीन्स कि dy वाई बाई डी हमारा कितना रहेगा तो हाँ. इसीलिए हम dy वाई बाई डी फाइन करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हाँ ओके okay. अब इस केस में हम देखते हैं कि एक्स चेंज नहीं हो रहा है ओके। तो इसके हिसाब से क्योंकि दोनों पुलिस बी और सी हमें फिक्स्ड दिए गए हैं। हाँ ओके। तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा और हम देखेंगे कि डी वाई बाई डी टी इक्वल होगा आर बाई वाई इंटू डी आर बाई डी टी के ओके। अब हमें दिया गया है कि डी आर बाई की वैल्यू यू है हाँ, dr इसीलिए हम अज्यूम कर सकते हैं की यहाँ का वेलॉसिटी विल बी इक्वल टू द सेम वेलॉसिटी विद विच पी एंड क्यू आर मूविंग डाउनवर्ड अगर इसमें फ्रिक्शन लेस नहीं रहेगा तो द वेलॉसिटी डी आर बाई डी टी मे नॉट ने क्योंकि सब कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में चली जाएगी हाँ। अब आगे हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को इसमें पुट करके हमारे पास वैल्यू आएगी dy वाई बाई डी टी इक्वल टू आर बाई वाई इन टू यू ओके अब हम जानते हैं इस ट्राइंगल में अगर हम ट्राइंगल ए ओ बी में देखें okay. तो हमारे पास आएगा y बाई आर इक्वल टू कॉस्ट थीटा ओके तो हम आगे देख सकते हैं कि y की वैल्यू हम r cos थीटा पुट करें अगर इस इक्वेशन में तो हमारे पास आएगा dy वाई बाई डी टी इज इक्वल टू आर अपॉन आर कॉस थीटा इन टू यू जिसकी वैल्यू आएगी u अपॉन कॉस थीटा तो ये हमने जो है dy वाई बाई डी का डिपेंडेंस निकाल दिया विथ रिस्पेक्ट टू वेरिंग इन थीटा और ये जो हो गया हमारा वेलोसिटी आ गया हाँ इन टर्म्स ऑफ जो कुछ हमें पहले से क्वेश्चन में दिया है u और थीटा ठीक है तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फाइव ओके अब हम क्वेश्चन सिक्स करते हैं द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लेनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ वाल दी लोअर हाफ इज रफ अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल कम टू रेस्ट एट द बॉटम इफ द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय और इसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं ओके okay, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सबसे पहले उसका डायग्राम बनाएं हाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन के डायग्राम बनाने के लिए हम एक इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे जिसकी इंक्लेनेशन थीटा है और जिसकी लेंथ एल है ओके okay. हम मानेंगे कि यहाँ पे पॉइंट ए है पॉइंट बी है और पॉइंट सी है ए बी है एल बाई टू और बी सी भी है एल बाई टू ठीक है तो हमने इस प्लान का बेसिकली मिड पॉइंट लिया हाँ विच इज बी हाँ अब अपर हाफ में हमें पता है कि फ्रिक्शन नहीं है तो अपर हाफ के लिए हमारे पास अगर ब्लॉक अपर हाफ में है तो हमारे पास डायग्राम है ये जिसमें इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है एम और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स अब इसके सारे कंपोनेंट्स अगर हम रिजोल्व करेंगे परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द प्लेन तो हमारे पास आएगा क्योंकि ये एंगल थीटा है ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा ओके okay. तो हमारे पास वैल्यू आएगी एम जी 
एम जी थीटा और यहाँ पे कॉम्पोनेंट होगा एम जी साइन थीटा तो पैरल टू द इंक्लाइन हमारे पास जो एक लौता फोर्स है वो है एम जी साइन थीटा यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो कि इक्वल है एफ बाई एम के इक्वल टू है जी साइन थीटा के ठीक है तो फर्स्ट हमने जो टॉप हाफ ऑफ दी प्लेन है जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इसीलिए द ओनली फोर्स एक्टिंग विल बी एम जी हाँ उसका हमने कॉम्पोनेंट निकाला और सिंस दैट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक तो उस फोर्स को डिवाइड कर दिया बाय द मास ऑफ द ब्लॉक टू गेट एक्सेलरेशन हाँ ओके तो पॉइंट सी से पॉइंट बी तक हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो है जी साइन थीटा ओके अब हम इक्वेशन यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस जिसके हिसाब से हमारे पास आएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर इक्वल टू टू ए जिसकी वैल्यू हमारे पास है जी साइन थीटा ओके और एस की वैल्यू है एल बाई टू ओके तो हमारे पास वी बी की वैल्यू आएगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अब ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो इसलिए हम इसमें वी सी की वैल्यू जीरो ले सकते हैं और वी बी की वैल्यू आ जाए वी बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी जी साइन थीटा एल यानी कि हमारे पास वी बी की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा एल ओके ये हमारे पास है इक्वेशन वन ओके अब हम नेक्स्ट हाफ पे जाते हैं जो कि फ्रिक्शन है हाँ अब इस पार्ट के लिए जिसमें फ्रिक्शन है हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम होगा नॉर्मल फोर्स एम जी कॉस्ट थीटा फॉर सिमिलर रीजन ओके एम जी साइन थीटा और क्योंकि रिलेटिव मोशन नीचे के डायरेक्शन में है फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो ये हमें हमेशा याद रखना होगा कि जब भी फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी और इसीलिए हम हमेशा उसे अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं कि जैसे कि वो रेजिस्ट कर रहा है मोशन फ्रिक्शन कभी ये एक बहुत बड़ा मिसकनसेप्शन है कि फ्रिक्शन अपोज मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज बट वेन यू वॉक इट्स फ्रिक्शन दैट हेल्प यू मूव फॉरवर्ड दी ओनली थिंग फ्रिक्शन डज इज अपोज द टेंडेंसी और एक्चुअल रिलेटिव मोशन इस केस में हम देख रहे हैं कि इस ब्लॉक का रिलेटिव मोशन हो रहा है तो जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और उसकी वैल्यू इक्वल होगी म्यू एन के ठीक है तो इसीलिए हम हमेशा रिलेटिव मोशन देखते हैं नॉट द मोशन ऑफ द बॉडी हाँ ठीक है ये हमें ध्यान रखना चाहिए अब आगे हम देखेंगे एन इक्वल टू एम जी कॉस्थीटा है क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन ब्लॉक का कोई मोशन नहीं है ओके okay, तो इक्विलिब्रम कंडीशन लेके हमने फोर्सेस को इक्वेट कर दिया हाँ अब इस वाले ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ इक्वल टू म्यू एम जी कॉस्थीटा जी यहाँ पे हमने देखा कि एम एक्वल होगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन के ओके दैट विल बी द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हाँ ओके okay. अब आगे हमने देखा कि एफ इक्वल टू म्यू एम जी कॉस्ट थीटा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे म्यू एम जी कॉस्ट थीटा ओके अब यहाँ हर जगह से एम कैंसिल करते हुए हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस्ट थीटा ओके अब फिर से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस इक्वेशन लगाते हुए हमारे पास आएगा वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए यानी कि जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा और एस यानी कि एल बाई टू ओके अब हमने इक्वेशन वन में वी बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है तो हम देखेंगे वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर यानी जी साइन थीटा एल इक्वल टू जी साइन थीटा एल माइनस म्यू जी एल कॉस थीटा मतलब कि हमने सिर्फ इसमें वी बी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट की हाँ हम जानते हैं कि वी ए पे जीरो है वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर ब्लॉक रेस्ट स्टेट स्टार्ट होता है और नीचे आके भी रेस्ट पे आ जाता है बॉटम पे कम टू द रेक्शन मतलब कि जो फ्रिक्शन है वो ब्लॉक को इतना डिसलरेट कर रहा है कि उसका वेलोसिटी जो वी बी पे जी इंटू साइन थी ट्रायल था उससे इट इज कमिंग डाउन टू इक्वल टू जीरो हाँ ओके okay. उसका एक्सेलरेशन होता है पार्ट सी से बी में और डिसलरेशन होता है पार्ट बी से ए में और हमें वो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है विच विल डिसलरेट द ब्लॉक 
इन टू दी एक्सटेंड दैट इट कम्स टू जीरो हाँ ठीक तो हमें पता है वी ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो है ओके okay. हम जी साइन थीटा एल को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा टू जी साइन थीटा एल माइनस म्यू जी एल कॉस थीटा ओके दोनों साइड इसमें हम एल कैंसल आउट कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एल जीरो नहीं है हाँ. तो हमारे पास आएगा म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू टू जी साइन थीटा फॉर सिमिलर रीजन हम जी भी कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास म्यू आएगा टू टैन थीटा जो कि हमारे गिवन ऑप्शन में से है ऑप्शन नंबर ए ओके तो इसमें बेसिकली फर्स्ट थिंग इज कि वेन एवर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले हम उसका डायग्राम बनाते हैं अगर हमें डायग्राम नहीं दिया जाता है इसमें हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया और इसे स्प्लिट किया इनटू टू कंडीशन दैट इज फर्स्ट वॉज द अपर हाफ एंड सेकंड हाफ क्योंकि दोनों पे एक पे फ्रिक्शन लग रहा था एक पे नहीं लग रहा था हाँ. और हमने तीन पॉइंट्स पे उसकी वेलासिटी निकाल के उसका म्यू uh, निकाल दिया जी ओके okay, तो ये क्वेश्चन हमारा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था ओके okay, तो अब हम क्वेश्चन सेवन पे जाते हैं क्वेश्चन सेवन सेज टू स्केटर्स ए एंड बी ऑफ मास 50 के जी एंड सेवेंटी के जी रिस्पेक्टिवली स्टैंड फेसिंग ईच अदर सिक्स मीटर अपार्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेस दे पुल अ मास्टलेस रोप दैट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन देम हाउ फार हैज ईच मूव वेन दे एक्चुअली मीट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि सिचुएशन कैसी है यहाँ पे एक स्केटर है यहाँ एक स्केटर है दोनों फ्रिक्शनलेस सर्फिस पे खड़े हैं इन दोनों के बीच एक मासलेस रोप है और इस रोप को पकड़ के ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं हमें निकालना है ये इनिशियली एक दूसरे से सिक्स मीटर्स दूर है ओके okay. ए और बी और हमें निकालना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे ये मीट करेंगे हमें दिया हुआ गया है कि मास ऑफ ए है फिफ्टी के और मास ऑफ बी है सेवेंटी के जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है उसका डायग्राम बना के इट बिकम्स इजी तो हमेशा ऐसे डायग्राम बना के उसे सॉल्व करना चाहिए तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम के लिए ए के ऊपर फोर्स है टेंशन और क्योंकि फुली मास क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो हम जानते हैं कि उस पर कोई नेट फोर्स नहीं हो सकता तो इसलिए इस डायरेक्शन में भी उसमें जो फोर्स होगा जो इस पर फोर्स लगेगा वो है टेंशन तो ये जो टेंशन जो हमने लगाया इसका मतलब ये हो रहा है कि टेंशन विल बी सेम ऑन बोथ द साइड्स बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज मासलेस ओके ओके हेंस देर इज टेंशन ऑन दिस साइड देर इज टेंशन ऑन दिस साइड बिकॉज द नेट फोर्स हैज टू बी जीरो ऑन अ मासलेस बॉडी ओके सो ह्योर वी सी इन दोनों के हिसाब से इन दोनों फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन आएगी टेंशन इक्वल टू एम ए इस डायरेक्शन में एंड टेंशन इज इक्वल टू एम बी ए बी इस डायरेक्शन में जहां पे एम इज मास एंड ए इज एक्सलरेशन ओके अब वन और टू से हमें पता चल रहा है कि एम ए एज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम बी ए बी ओके अब हमें हमारे पास एम ए और एम बी की वैल्यू है जिसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि फिफ्टी ए एक्वल है 70 AB के ये हमने रिलेशन निकाल दिया दोनों के एक्सेलरेशन का हाँ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हाँ तो okay. इसकी वैल्यू आएगी ए एक्वल टू फाइव इज इक्वल टू सेवन बाई फाइव ए ओके अब दोनों केसेस के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और जैसे ही क्वेश्चन में मैंशन है कि टू स्केटर्स स्टैंड फेसिंग ईच अदर सिक्स मीटर अपार्ट यानी कि शुरुआत में उनकी वेलोसिटी जीरो है और वो दोनों रेस्ट पर हैं क्योंकि हमने यूज किया है दे स्टैंड फेसिंग ईच अदर तो हमारे पास एस होगा इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर दोनों के लिए ओके okay. तो डिस्टेंस मूव बाय ए इन टाइम टी इक्वल होगा हाफ ए ए टी स्क्वायर के ओके okay. और डिस्टेंस मूव बाय बी इन द सेम टाइम होगा हाफ ए बी टी स्क्वायर यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइम सेम है क्योंकि हमें निकालना है कि वो कहाँ आके मीट कर रहे हैं ठीक है तो इन दोनों केसेस के लिए हम देखेंगे कि ऐसे अपॉन एस बी इक्वल हो गया है ए ए अपॉन ए बी के और हाँ। हमने इक्वेशन वन में देखा था कि ए ए अपॉन ए बी है सेवन बाई फाइव 
तो हमने निकाला एस ए इज इक्वल टू सेवन बाई फाइव एस बी ओके अब इन दोनों के कारण इन दोनों का चला हुआ डिस्टेंस की रिलेशन ये आ गई और हम ये भी जानते हैं कि जब वो दोनों मिलेंगे यानी कि ए ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और बी ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अगर मिलना है तो इन दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल का साम सिक्स मीटर, मीटर होना चाहिए ठीक है तो हमारे पास आएगा एस ए प्लस एस बी इक्वल टू सिक्स ये रिलेशन यूज करते हुए हम लिखेंगे सेवन बाई फाइव एस बी प्लस एस बी इक्वल टू सिक्स ओके तो हमारे पास आएगा ट्वेल्व बाई फाइव एस बी इक्वल टू सिक्स यानी कि एस बी इक्वल टू थर्टी बाई ट्वेल्व इक्वल टू टू पॉइंट फाइव मीटर्स अब क्योंकि एस ए और एस पी का सम सिक्स है हाँ। तो हमारे पास एस ए की वैल्यू आएगी सिक्स माइनस एस बी इक्वल टू सिक्स माइनस टू पॉइंट फाइव मीटर्स इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव मीटर्स ठीक है तो इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन में हम बेसिकली इसको आ, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का ए और बी का दोनों का बनाते हैं इससे हमें दो रिलेशन मिलते हैं एंड वी इक्वेट द टू एंड वी गेट द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड हेंस डिस्टेंस और उन दोनों को डिस्टेंस हम ऐड कर देते हैं टू द गिवन वैल्यू विच इज सिक्स मीटर और हमें आंसर मिल जाता है तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो इंसान का वेट कम है वो ज्यादा चल पाता है और जिसका ज्यादा है उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया ओके तो अब हम ये क्वेश्चन हमारा हो गया तो हमारा क्वेश्चन दैट बेसिकली टेल्स अस दैट टू ब्लॉक्स ऑफ मास 4 के जी एंड सिक्स के जी आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास पासिंग ओवर अ फ्रिक्शन लेस पुली एज अ शोन द फिगर द कोफिशन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एम वन एंड द हॉरिजॉन्टल सर्फेस इज जीरो पॉइंट फोर नो वन द सिस्टम इज रिलीज द मास इज एम वन एंड एम टू स्टार्ट एक्सेलरेटिंग वी नीड टू फाइंड वॉट एडिशनल मास स्मॉल एम शुड बी एडेड टू एम वन सो दैट द न्यू मास एम वन प्लस स्मॉल एम स्लाइड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम सबसे पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम जानते हैं इस वाले में इस वाले ब्लॉक में हमें एक मास ऐड करना है एम तो हमारे पास ये पूरा सिस्टम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हुए आ जाएगा तो हम देखेंगे एम प्लस एम वन ये और क्या हमारा नया मास हाँ ओके okay. इधर होगा टेंशन इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ऊपर एन और इधर एम प्लस एम वन इन टू जी ओके अब ये जो फ्रिक्शन होगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन है क्योंकि इसमें लिखा है कि सिस्टम यूनिफॉर्म स्पीड से स्लाइड करेगा लेकिन इसका मतलब ये भी ये नहीं होगा कि ये इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है ये इस सर्फिस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है इसलिए हमारे पास जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा इसकी वैल्यू न्यू एन होगी ओके अब ब्लॉक एम के लिए हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो है टेंशन और एम टू जी ओके क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है और एम टू जी इक्वल है टी के ओके इस वाले केस में क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है हम लेंगे टेंशन इक्वल टू एफ और क्योंकि वर्टिकल इक्वलिब्रियम है हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू एम प्लस एम वन जी तो अभी तक हमने जो हम हर हर बार करते हैं वैसे ही हमने दोनों बॉडीज को इंडिपेंडेंटली उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और गिवन कंडीशन के हिसाब से फोर्सेस को इक्वेट करते हैं हाँ ठीक और क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू एन है और एन की वैल्यू एम प्लस एम वन जी है हम लिखेंगे फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इन टू एम प्लस एम वन इन टू जी ओके अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू है म्यू इन टू एम प्लस एम वन जी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं टेंशन की वैल्यू क्योंकि एम टू जी है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं एम टू जी इक्वल टू म्यू एम प्लस एम वन इन टू जी क्योंकि हमें एम एम वन और एम टू की वैल्यूज दी गई है जबकि हाँ. टेंशन हमारा अनोन था हाँ तो okay. हमने यहाँ से सबसे पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली ओके okay. यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दिया 
okay. फिर उसके बाद इसको टेंशन के टर्म्स में लिख दिया और, और हमारे पास टेंशन एम टू के टर्म्स में था और okay. सब कुछ हमारे पास एम वन एम टू और नोन कॉन्स्टेंट्स के टर्म में आ गया ओके okay. तो हमारे पास वैल्यू आई हम दोनों तरफ जी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं जी जीरो नहीं है ओके okay. और हम देखेंगे एम टू बाई एम टू इज इक्वल टू म्यू एम प्लस म्यू एम वन ओके तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है एम यानी कि जो एडिशनल मास पुट करना है तो हम एम को बेसिकली ले आएंगे इन टर्म्स ऑफ हमें म्यू एम वन और एम टू की वैल्यू तो दी गई है क्वेश्चन में और हमें बस एम को हाँ। उसके टर्म्स में निकालना होगा अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगी एम टू माइनस म्यू एम वन बाई म्यू इक्वल टू एम तो हमारे पास एम की वैल्यू एम टू बाई म्यू माइनस एम वन के इक्वल आएगी तो इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हुए हमारे पास आएगा एम टू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में सिक्स म्यू की वैल्यू दी है पॉइंट फोर और एम वन की वैल्यू है फोर इसको सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर आएगा इलेवन के जी ये वो एडिशनल मार्क्स है जो हमें एम वन में डालना पड़ेगा जिससे कि ये पूरा सिस्टम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल पाए ओके okay. तो हमने इसमें बस दोनों का मास पेरेंट्स दोनों का फोर्स पेरेंट्स लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है द एलिमिनेटिंग द नोन दर इज द टेंशन हाँ ओके ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एट